पूरी की पूरी सोसाइटी है ये बहुत पहले रियलाइज कर चुकी है कि एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता है इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि म्यूचुअल इंटरेस्ट से जिसको जो सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग सब अपने अपने काम करते हैं लेकिन डिफरेंट तो टुडे हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली exactly ये काम कहलाते क्या हैं। सो लेट्स गो इन टू दीडियो वॉट्स अप एवरीबडी मैंने मिस साक्षी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल पेजेस and today the chapter is role and status status will discuss in the second part as well and today we are going to study role to so basically role kya hota hai and role ke natures kya hai plus hum chote chote terms dekhenge jo ki roles are related hai and they can be come in examination so let's see sabse pehle young and mac ke according a role is the function of status secondly डंकन मिट्शल का कहना है कि सोशल रोल इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएटेड विद अ सोशल पोजीशन कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं दैट इज योर रोल एंड किंग्सले डेविस का कहना है द मैनर इन विच अ पर्सन एक्चुअली कैरीज आउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिस्स पोजीशन ओके तो आगे आपको चल के बहुत समझ में आने वाला है कि रोल क्या होता है और स्टेटस क्या होता है तो अभी मैं थोड़े से ईजी भाषा में आप लोग को बता देती हूँ कि सपोज आपके ढेर सारे रोल हो सकते हैं इस सोसाइटी में मे बी आपका पोजीशन कुछ डिफरेंट हो जैसे कि सपोज कोई प्राइम मिनिस्टर हैं ओके तो उनका स्टेटस सोसाइटी में क्या है देखो जवाहरलाल नेहरू भी क्या थे प्राइम मिनिस्टर थे उनका जो स्टेटस है वो प्राइम मिनिस्टर का था उनके पोजीशन में जब मनमोहन सिंह आए तब उनका भी जो स्टेटस है वो प्राइम मिनिस्टर का था जब मोदी जी आए तो उनका भी स्टेटस प्राइम मिनिस्टर का है लेकिन क्या ये सब सेम रोल प्ले कर रहे हैं आप सोच सकते हैं अब कि स्टेटस और रोल में कितना बड़ा डिफरेंस होता है एक आपके पोजीशन को दर्शाता है एंड द सेकेंड वन इज कि किस तरीके से आप उस चीज को प्ले करते हैं कैसे आप बिहेव करते हैं दैट इज रोल हम नेचर देखने वाले हैं रोल एंड स्टेटस के बारे में सबसे पहला रोल प्लेइंग सबके लिए जरूरी है ऑब्लीगेटरी है नेसेसरी है आप सबको देखोगे फादर का एक रोल है कहीं ना कहीं मुझे एक डॉटर का रोल मिला हुआ है एक टीचर का रोल मिला हुआ है ओके एक यूट्यूबर का रोल मिला हुआ है सो दैट इज अ रोल जो कि सबके लिए ऑब्लीगेटरी है सोशल रोल्स आप देखोगे दैट कैन बी शेयर्ड बाय ग्रेट मैनी पीपल जैसे कि एक आदमी एडल्ट हो सकता है उसके साथ वो सिटीजन हो सकता है एक वोटर हो सकता है एक ऑथर हो सकता है एक टीचर हो सकता है एक मिनिस्टर हो सकता है और ऐसी बहुत सारे रोल वो प्ले कर सकता है ओके सोशल रोल्स जो हैं आर इनएक्टेड बाय वन और बाय कंपेरेटिवली अ फ्यू इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर टाइम इसका मतलब क्या है कि सपोज इंडिया है उसमें बहुत कम लोग जो हैं वो गवर्नर हैं है ना तो ये एक समय में एक ही इंसान गवर्नर हो सकता है एक स्टेट का तो ऐसे ही ढेर सारे भी गवर्नर होंगे लेकिन क्या उस जगह के सारे लोग गवर्नर हैं ऑब्वियसली नॉट तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं दूसरी बात है सोशल रोल्स जो है ये वॉलेंटरीली लोग इसे एज्यूम करते हैं मतलब आपका मन है तो आप उस चीज को चूज करिए अदरवाइज यू आर फ्री ठीक है यू आर अ फ्री बर्ड आपको जो करना है वैसा कर सकते हो सपोज जैसे कि ये आप ही ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको आई बनना है आपको यूट्यूबर बनना है आपको एक बॉलर की तरह वर्क करना है आपको सिटी डवेलर बनना है एक्सेट्रा दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन यू ओके आगे हम बात करते हैं थोड़े से और चीजों के बारे में जैसे कि एजम्पन है सोशल रोल्स के कि ये वॉलेंट्री है आप खुद चूज कर सकते हो लेकिन ये इन वॉलेंट्री भी है जैसे कि आप कितनी भी कोशिश करो कि चूज करने की लेकिन फीमेल्स तो हमेशा फीमेल्स ही रहेंगे ना मेल्स तो हमेशा मेल्स ही रहेंगे वाइट्स जो हैं वो हमेशा वाइट्स ही रहेंगे हरिजन्स हमेशा हरिजन्स ही रहेंगे और ये चीजें अनचेंजिएबल है ये चीजें कभी बदल नहीं सकती हैं अगर आप इंटर रिलेशनशिप देखोगे रोल और स्टेटस के बीच में तो इनका इंटर रिलेशनशिप कुछ ऐसा है कि सपोज एक स्टेटस जो है ये एक पोजीशन है एक पूरे के पूरे सोसाइटी में आपको सिर्फ पोजीशन दिखाता है लेकिन रोल जो है ये बिहेवियर है हाउ यू बिहेव इन द सोसाइटी दैट इज समथिंग कॉल्ड योर रोल सेकंड थिंग इज दैट कि स्टेटस जो है ये ऑक्यूपाइड है ठीक है आप इसको ऑक्यूपाई करके बैठे रहते हो लेकिन रोल प्ले किया जाता है जब आपको मन करे तो आप ये वाला रोल प्ले कर सकते हैं आपको मन करे मतलब एट अ टाइम आप ढेर सारे रोल प्ले कर सकते हो लेकिन स्टेटस आपका सिर्फ एक हो सकता है दूसरी बात यह है कि जो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया प्राइम मिनिस्टर ढेर सारे थे लेकिन लोगों ने रोल अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्ले किए ओके तो ये बहुत बड़ा इंटर रिलेशनशिप है 
रोल और स्टेटस के बीच में आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बात करते हैं जो कि रे जो कि रोल से रिलेटेड है और एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल बिहेवियर क्या होता है रोल बिहेवियर को रोल इन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है तो इफ एनीबडी विल आस्क यू इन एग्जामिनेशन की व्हाट डू यू मीन बाय रोल इन एक्ट और तो फिर चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे तो रोल बिहेवियर में बिल्कुल टिक कर दीजिएगा ऑल राइट सो द रोल ऑफ एन इंजीनियर इज एक्सपेक्टेड टू गिव ऑर्डर टू इज एम्प्लॉय ऐसा जनरली होता है अब ये उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो ऑर्डर है उसे प्लीजेंट वॉइस में देगा कि वो हार्श टोन में देगा तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है तो ये वो उस तरीके से बिहेव कर रहा है दैट इज रोल बिहेवियर ओके रोल टेकिंग इज समथिंग कि आप किस तरीके से अपने आप को इमेजिनेटिवली या फिर मेंटली उस जगह पे रख कर देखते हैं और कोशिश करते हैं अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने की कई बार आपने ऐसे सुना होगा कि आप मुझे आप अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखिए और उसके बाद हमें वो चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आती है कि वो किस तरीके से बिहेव करेंगे और राइट तो दैट इज रोल टेकिंग रोल कंफ्लिक्ट क्या होता है देखो रोल कंफ्लिक्ट ना ऐसा हो सकता है कि सपोज uh, कई बार ये ऐसा होता है कि जो हस्बैंड है वो ये सोच लेते हैं कि एक आइडियल हस्बैंड को कैसा होना चाहिए कि घर पे टाइम दे बाहर ऑफिस का काम सही से करें बच्चों को सही से uh, परवरिश करें प्लस टाइम दे लेकिन ऐसा कई बार नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी लाइफ इतनी ज्यादा फास्ट है कि ये सब चीजें हम कई बार ही नहीं कर पाते हैं तो वो जब इन चीजों को बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं मुझे ऐसा करना चाहिए आइडली तो उनके बीच में जो रोल के बीच में क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है वो अंदर ही अंदर परेशान होने जाते हैं और इस चीज में कई बार इंसान पागल भी हो जाता है सेकेंड थिंग इज दैट कि सपोज कोई डॉक्टर है ठीक है उसे पेशेंट के पास हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा रहे अपने नॉन वर्किंग आवर्स में भी वो पेशेंट के पास रहे ऐसा जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है किसी डॉक्टर से और यही सेम चीज एक्सपेक्ट कौन कौन करता है उनकी फैमिली उनकी वाइफ और जब उनकी वाइफ इस चीज को नहीं समझ पाती है क्योंकि डॉक्टर इज समथिंग विच इज वेरी मच नेसेसरी फॉर पेशेंट्स तो जब वो इन चीजों को नहीं समझ पाती है तो इस चीज में भी रोल कॉन्फ्लिक्ट आता है कि अपने फैमिली को उतना टाइम दे कि पेशेंट को उतना टाइम दे कि दोनों के बीच में कैसे मैनेज करे और जब वो मैनेज नहीं कर पाते हैं तो रोल कॉन्फ्लिक्ट इस समय बहुत तेजी से आता है और गंदे तरीके से आता है तो दैट इज रोल कॉन्फ्लिक्ट आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज की कॉमेंट डाउन uh, क्या बोल रही हूँ मैं प्लीज कॉमेंट डाउन ओके सो काउंटर पोजिशन काउंटर पोजिशन क्या होता है कि सपोज एक एडवोकेट है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है जैसे कि वो एडवोकेट की तरह रोल प्ले कर रहे हैं अपने क्लाइंट के रेस्पॉन्स में अपने रिलेशन में किसी और के रिलेशन में कुछ और प्ले कर रहे होते हैं तो दैट इज दी काउंटर पोजिशन और राइट सो दिस इज ऑल अबाउट दी लेसन आई होप आप लोग को लेसन समझ में आ रहे हो और अच्छे लग रहे हो क्योंकि आप लोग के पास प्ले बटन है दोबारा आप लोग फिर से प्ले करके सुन सकते हो अगर समझ में नहीं आए दोबारा सुनो दोबारा सुनो और तो भी अगर आप लोग को कोई डाउट्स हैं देन डू राइट डाउन इन दी कॉमेंट बॉक्स प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट ऑल राइट और बाकी अगर आप लोग को लगता है तो कोई भी डाउट्स लिख सकते हैं लेकिन उसके सामने प्लीज हैश टैग आज साक्षी लगा दीजिए ताकि मुझे जो हैश टैग है उससे जल्दी से लिंक मिल जाए एंड आई कैन सॉल्व योर डाउट्स इजिली ऑल इट सी बाय इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करना है दैट इज प्लीज प्रेस दी बेल आइकन ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ऑल राइट सी बाय इन द नेक्स्ट वीडियो